करोतु कल्याणम् आरोग्यम् धन संपदा लक्ष्मी कौस्तु भपारि जातकसुरा धनवंतरिष चंद्रमा प्रेमु काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्वह सप्तमुखो विषम हरिदनु शंको मृतम चांगुदे रत्नानी तिचतुर्दश प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो Sari yang boleh nada, karel dogan gelak kurcian, liver disorders. Karelnya kurcian perai mula makari ya, karel nama kita sehari itu lete um perthana perta baru awal awal mana. Kenapa orang ni? Orang itu factory dah ni ya. Nama kita sehari itu aneka perdi perwatan gelak nada kena, uru awal awal mana karel. Nama kita sehari itu ni, ye dulu perkara gelum nada kan sakaya gelam awal nada karel ini, awal uru perwatan gelak semata gunto matra mana. Apal karel Nampak ke, etra tolong perwatan ekshama mai rikinno, atra tolong karya ekshama mai itu, nampak kum perwatan ikan kari ini an. Apa anggani orang lori sahih retil, karalin ye samjekshi kian dada, balare aniwaiji mai yuru kaya jaman. Inatya kahala kat tatal, aha aranggal, alam tanangil anawisya mai, awushlanggal da prayogangal, ekke karalin ye yuru peridih yuru, adine karya ekshama mai, perdi gule mai itu badikin. Apal tanne, nampak ke karalin de, vivida. Karmangal cindi kaya unda dini apuru mana? Ega deh show uru anjuril param karmangal, nama da karal uru divasam cedah dudukkan unda. Adi leh itu perayaan betul nada aita protein egal da normana. Nama da cerita tena awisya ma aita lala prakriya egal kuwendiya protein. Dektam dekta tende awuru correcta aita lada naruhi kewa na aita lala awisya mula dektam katta budi kian sakai kena. Adi ne regulate jian lala sahana egal da production. Pine, nama kita syarikat itu lembang gelum infeksi orang dah kenyal, adine diri perdaya hodikian orang la marga ngalus juga rikia. Nama kita syarikat itu lembang gelum bersam sang orang orang gelum adine detoxify iyan orang la sahaja orang la normal kia. Anggane, uru walare adhigam perwatan orang la cehidu terkena uru factor ini ana, nama kita ni dia. Apal tanne, idin orang dah agam na rogan orang la, orang la idin orang dah rogan orang la kum, adine ane serici tta, nama kita cikil si cilly ayang gel, idin nama kita syarikat itu agam utam badi kia unda doang. Ipol itu ikan alat kat atas, malari ada juga. Ega deh sam, uru iri bodoh cahaya mana modal mukbod cahaya mana mereka ini liver disease, badikin ada itu, pelajaran engal reka perlu tu nanti. Ini pelajaran engal ini nanti, nama kita wakta makam betul nanti. Malari ada juga, berbeza cara engal kondo ana ini berbeza darat terulur ini liver disease itu mana guna nanti. Adil mainnya itu, nama kita perayaan betul, bisham kalar nana, bhakshana saudara engal de amida maya ubiyog. Ibu anda malu bawa ikan ada, pasca kari ayam, malaysia mam sahdi kalau ayam, adanya tak ke, awisnya telah dihiga mai itu, bersam sengal kalat nana ini, ibu pada nengal kani kini nanti. Adat dan ini malah, anda malu yang dulu wastu bawa ikan ceri ni ayam, alanggil, yang dulu wastu anda malu bawa ikan ceri ni ayam, adanya kata, baru bersam sah tindah sahnihiam kano nanda nana, pudia, gawesna pragaram mula, nampai nengal. Ida kat dan ini, nampai liver nene, malare Sara mai badi kaya unda dana. Ingene walare ya dikam ini rasa prakriya gelde parini da falamai itu, nama da syaratil wandiri kena matam. Aduh, nama da syaratte agam utam, awiru proper itu la fungsinya badi cipta falada ratil la reogan gelke karena makan. Udah unda dana. Ipol nama da clinical practice el kandu berenda, uru walare kurudalai itu berenda uru reogan mana fatty liver. Apa yang ini nanya ni ada yang fatty liver. Liver ni ada bahagian tu kurup atau dinyu kodi itu, orang dah guna, ada satu rawa mana. Ibu deh, apa yang boleh dengen? 
കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കാരണം കുറേ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് ഉള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ കൊഴുപ്പുകളെ യഥാവണ്ണം അത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും ഈ ഒരു രോഗം വരണം എന്ന് നിർബന്ധവുമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വളരെ കറക്റ്റാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ കൊഴുപ്പ് സ്വീകരിച്ച ശേഷം ബാക്കിയുള്ളവയെ പുറന്തള്ളുകയും സ്വീകരിച്ചതിനെ നമ്മുടെ ശരീരപ്രക്രിയകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും അതിന് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതിനെ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള സംവിധാനം ലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയും ഈ കൊഴുപ്പുകളുടെ ക്രമാതീതമായ വർധനവും മൂലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ആ കൊഴുപ്പുകൾ മുഴുവനും പുറത്ത് പുറന്തള്ളപ്പെടാതെ വരികയും അത് കരളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിവർ ലിവറിന് ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡീറ്റോക്സിഫൈ ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റാതെ വരികയും തദ്വാര ആ ലിവറിന് വളരെ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ആ സ്വാ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെയ്റ്റും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഘടനയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം ഈവൻ തോ അത് രോഗമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ ആദ്യ ഇതിന് പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഈ ആദ്യഘട്ടം അതായത് സ്റ്റേജ് വൺ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ അതായത് ഈ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പിനെ അത് നിർദ്രവമാക്കി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പുറം തട്ടുള്ള തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്തുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ഫാറ്റി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മൾ യഥാവിധി ചികിത്സിക്കാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപകടകരങ്ങളായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റും അത് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ഫാറ്റി ലിവർ ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് നീങ്ങും ഇവിടെ ഫാറ്റി ലിവർ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വളരെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു സിംറ്റവും ഉണ്ടാകുകയില്ല നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖങ്ങളായിട്ട് രോഗികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻസിഡൻ്റലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫൈൻഡിങ് ആയിരിക്കാം ഈ ഫാറ്റി ലിവർ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ച് രോഗികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊഴുപ്പടിയുന്ന ആ ഒരു രോഗ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ ലിവറിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രതിക്രിയ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അത് അടുത്ത സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കവിടെ എന്ത് ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീടുള്ള ചോദ്യം ഫാറ്റി ലിവർ വൺസ് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിവേഴ്സിബിളാണോ അതായത് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പരക്കെയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റേജ് വൺ ഫാറ്റി ലിവർ അല്ലെ ഫാറ്റി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് തികച്ചും റിവേഴ്സിബിളാണ് അത് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുത്ത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികതയെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ശാസ്ത്ര രീതിയാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്നേഹമയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു രൂക്ഷണം അതായത് ഒരു ഡ്രൈയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു രൂക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രോഗത്തിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും രൂക്ഷ സ്വഭാവം എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ കരളിനെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചും യകൃത് വിശേഷം എന്ന് പറയും ആയുർവേദത്തെ യകൃത് വിശേഷം അതായത് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിവറിലാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ രൂക്ഷ സ്വഭാവത്തിലുള്ള എപ്പോഴും ഈ കൊഴുപ്പിനെ അടിച്ചു നീക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളും ആഹാരങ്ങളുമാണ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിവിടെ ഒരു മേധോധാതുവിൻ്റെ വൈകൃതം ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ബാധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ഥൗല്യം അതായത് കൂടുതൽ അമിത വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഫാറ്റി
അവൈലബിൾ ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ആഹാരങ്ങളാണ് നല്ല പുളിച്ച മോര് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഈ അരിഷ്ട പ്രയോഗങ്ങൾ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴും അരിഷ്ടങ്ങൾ നല്ലതല്ല ഫാറ്റ് ലിവറിൻ്റെ ആ ഒരു അക്യൂട്ട് ഫേസിൽ എപ്പോഴും അരിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു റിക്കവറി സ്റ്റേജിൽ അരിഷ്ടം വേണമെങ്കിൽ ജലം ചേർത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ അരിഷ്ട പ്രയോഗങ്ങൾ പാടില്ല പിന്നെ ചൂർണ്ണങ്ങൾ ചൂർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷഡ്ധരണം ചൂർണം വൈശ്വാനര ചൂർണം പോലെയുള്ള ചില ചൂർണ്ണങ്ങൾ അവിടെ അഗ്നിദീപ്തി ഉണ്ടാക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഡൈജഷനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫയർ കറക്റ്റ് ആയ ശേഷം ഈ കൂടുതലായിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്ന കൊഴുപ്പിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ ഔഷധങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ യകൃത് വിശേഷമായതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂക്ഷ വിരേചനമാണ് അവിടെ രൂക്ഷ വിരേചനം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വളരെയധികം ഔഷധങ്ങൾ വളരെ രീതിയിലായിട്ട് നമ്മൾ വിരേചനം ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ വിരേചനത്തിൽ തന്നെ രൂക്ഷ വിരേചനം എന്നും സ്നിഗ്ധ വിരേചനം എന്നും അതിസ്നിഗ്ധ വിരേചനം എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വിരേചന കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രൂക്ഷ വിരേചനം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളെ കൊണ്ട് നൽകുന്ന വിരേചനമാണ് അവിടെ യാതൊരു കാരണവശാലും കൊഴുപ്പുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവിപത്തി ചൂർണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രിവൃത് ചൂർണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചൂർണങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന വിരേചനവും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വളരെ പ്രയോജനാവഹമാണ് ഇവിടെ രൂക്ഷ വിരേചനങ്ങളാണ് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എത്രത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം സാധ്യതകൾ ഇപ്പോഴുണ്ട് അതായത് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ അവിടെ നമുക്ക് ബിലുറുബിന് അവിടെ എസ് ജി പി ടി എസ് ജി ഒ ടി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് അവിടെ ഈ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് യഥാശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊഴുപ്പിൻ്റെ ആ ആധിക്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത്രയും ശക്തിയിൽ നൽകാവുന്നതാണ് ഈ വിരേചനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വിരേചനോട് വിരേചനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഔഷധങ്ങളും ഈ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഔഷധം കൊടുക്കുകയായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അതായത് എപ്പോഴും യകൃത് വിശേഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂച്ചാതി കഷായം അമൃതോത്തരം കഷായം ദശമൂലം കഷായം പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള പുനർണവ മണ്ടൂരം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ഔഷധങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങളും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വളരെ പ്രയോജനമാണ് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ചികിത്സിക്കാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുകയായി അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ടു ഫാറ്റി ലിവർ അവിടെ ഈ കൊഴുപ്പ് മൂലം കരളിന് ഒരു കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം കൂടുതലാകുക ഒരു എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കണ്ടതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലും കുറച്ചും കൂടെ ആ ആധിക്യം കൂടുതലായിരിക്കും രോഗത്തിൻ്റെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇത് രോഗികളിൽ പ്രബലമായ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വലിയ ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രോഗമായിട്ട് സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ വഴിയോ ഇൻസിഡൻ ഇൻസിഡൻ്റലായിട്ട് തന്നെ കാണുന്ന ഉള്ള ഒരു ഫൈൻഡിങ് ആയിരിക്കാം ഈ ഗ്രേഡ് ടു ഫാറ്റി ലിവർ അവിടെയും ഇതേ ചികിത്സകൾ തന്നെയാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവിടെ ഈ ചെയ്യാവുന്ന ഈ പറ മുമ്പ് പറഞ്ഞ രൂക്ഷ വിരേചനങ്ങളും മറ്റുള്ള ഔഷധങ്ങളും എല്ലാം തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗിക്ക് ചെറുതായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യാനായിട്ടും അതായത് അർത്ഥശക്തിയാ വ്യായാമം അർത്ഥശക്തിയിലുള്ള വ്യായാമം ചെയ്യാനും കൂടെ നമ്മൾ രോഗിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ നിന്നും മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്റ്റേജ് ത്രീ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റോ മെഗാളി എന്ന് പറയും അവിടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കരളി
അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഔഷധങ്ങൾ എക്കോസ്പിരിൻ പോലെയുള്ള ഔഷധങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഉപയോഗം ഒരു പരിധിവരെ ഈ ലിവർ ഡിസീസിന് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോയി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോയി ഒരു പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സമ്പ്രദായം വളരെയധികം ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അത് നമ്മുടെ കരളിന് എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഔഷധങ്ങളുടെ പ്രയോഗം ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഒരു ഫാറ്റി ലിവർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റോ മെഗാളി പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വളരെ വിശാലമായിട്ട് തരം തിരിച്ച് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലിവർ ഡിസീസിന് ഒന്ന് ആൾക്കഹോളിക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ആൾക്കഹോളിക് എന്ന രണ്ട് രീതിയിൽ ആൾക്കഹോളിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കൂടുതലായിട്ട് മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുതലായിട്ട് മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ മദ്യം വിഷത്തിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവമുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും കരളിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മദ്യപാനം ഒരു വലിയ ഒരു അപകടം പിടിച്ച ഒരു വസ്തുതയാണ് അതിൽ ശീലിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ആൾക്കഹോളിക് ലിവർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവലംബിക്കേണ്ട ചികിത്സാ തത്വങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ രോഗിയെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ആ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഈ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നും മാറ്റുകയും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥയ്ക്കനുസൃതമായിട്ട് ജഗത് പ്ലീഹ വിശേഷങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിനും സ്പ്ലീനും ഒക്കെ ശക്തി നൽകുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഔഷധങ്ങളുടെ പ്രയോഗമാണ് അവിടെ എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വളരെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊന്നും തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം വളരെ മൃദുവായിട്ടും മധുരമായിട്ടും വാദത്തെ കൂട്ടാത്തയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഔഷധങ്ങളെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആ ലിവറിനെ വളരെ വളരെയധികം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ട ഒരു ഡാമേജ് ആയ ലിവർ പോലും തന്നെത്താനെ സ്വയം പര്യാപ്തമാവാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്ന ഒരേ ഒരു അവയവമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കുറേയൊക്കെ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ നിരന്തരമായ ആ ഒരു മരു മരുന്നും ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലിയും നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ അപകടമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലിവർ സിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ലിവറിലുള്ള എല്ലാ സെൽസുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇത് വളരെയധികം ചുരുങ്ങുക നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സൈസിൽ നിന്നും വളരെയധികം ഷ്രിങ്കിങ് ഓഫ് ദ ലിവർ അതാണ് ഇവിടെ ലിവർ സിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വളരെയധികം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ലിവർ സിറോസിസ് വരാം എങ്കിലും ഈ ഫാറ്റി ലിവർ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചികിത്സിച്ചില്ല എങ്കിലും അത് ആൾക്കഹോളിക് ആയാലും നോൺ ആൾക്കഹോളിക് ആയാലും മറ്റ് ഏത് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടായാലും ലിവറിന് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റാതെ അല്ലെങ്കിൽ യഥാസമയം ചികിത്സിക്കാതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതൊരു ഇതാണെങ്കിൽ പോലും അത് അവസാനം വന്ന് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പാറ്റോമെഗാളി ഹെപ്പാറ്റോമെഗാളിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിവർ സിറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ അവസ്ഥയിലാണ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഔഷധങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു ലൈഫ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കൂട്ടുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ലിവർ സിറോസിസിനെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഔഷധങ്ങളെ കൊണ്ട് മാറിയ ഒരു അനുഭവം പ്രത്യക്ഷത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ലിവറിനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി യഥാസമയം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റേണ്ട ഒരു രോഗമാണ് നമ്മുടെ ലിവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രോഗിയായി അതായത് ഒരു മാറാ രോഗങ്ങളുടെ ഒരു ചെങ്ങല തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവിർഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് നമ്മളൊരു യു എസ് ജി റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും രോഗിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം ഇത് ഫാറ്റി ലിവർ അല്ലേ അല്ലാതെ ഇത് നമ്മളിത് വെറുതെ അങ്ങ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മളത്
അതല്ലാത്തടത്ത് നമ്മൾ ഈഷത്ത് അതായത് വളരെ മൃദുവായിട്ടുള്ള സ്നേഹവിരേചനം നടത്തുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും അവലംബിക്കാറുള്ളത് എപ്പോഴും യകൃത് പ്ലിഹ വികാരങ്ങളിൽ വിരേചനത്തിൻ്റെ അത്രയും ഫലവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയാ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാക്രമം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യകൃത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലിഹ എന്ന് പറയുന്നത് പിത്തസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പിത്തത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വിരേചനമാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പിത്തസ്ഥാനത്തിലുള്ള കഫവൃദ്ധിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം അപ്പോൾ ഈ പിത്തത്തിനെയും കഫത്തിനെയും ഒരുപോലെ ശമിപ്പിക്കാൻ വിരേചനത്തിൻ്റെ അത്രയും ശക്തിയുള്ള ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ലിവറിൻ്റെ ഏതൊരവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപകടകരമല്ലാത്ത അപകടകരമല്ലാത്ത ഒരു ചികിത്സയാണ് വിരേചനം അവിടെ രൂക്ഷ വിരേചനങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെയും നമുക്ക് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഔഷധങ്ങളും തന്നെ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അവസ്ഥത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഏതെല്ലാം ഔഷധങ്ങൾ നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവറിൽ കൊടുക്കാമോ അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് കഫ മേധസ് തന്നെയാണ് അവിടെ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന മേധസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മേധോ വിലയനമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികളായിരിക്കും ഇവിടെ എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഉഷ്ണമായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളുടെ പ്രയോഗവുമായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ സ്നേഹവ്യാപത്തുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്നേഹവ്യാപത്തുകൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് എന്തെല്ലാം ഔഷധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവറിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കൊളസ്ട്രോളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തക്രാരിഷ്ടം കലം ഉദ്ദാളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ ഔഷധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗോമൂത്രം ചേർന്ന പ്രിപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ ത്രിഫല ഗുഗ്ഗുലു ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസിലും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഔഷധങ്ങളുടെയും ആഹാരങ്ങളുടെയും പ്രയോഗവും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഗോമൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തീക്ഷ്ണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സിറോസിസ് പോലെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഈ കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെയും രൂക്ഷമായിട്ടും വാദവർദ്ധനങ്ങളായിട്ടുമുള്ള ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ നമുക്കവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടും പിന്നെയും നമ്മൾ രൂക്ഷവും വാദവർദ്ധനവുമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗുണത്തിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും രൂക്ഷ പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ലിവർ സിറോസിസിൽ ചെയ്യാറില്ല അവിടെ എപ്പോഴും മൃദുവായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളുടെ പ്രയോഗമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാവുന്നത് പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലിവറിൻ്റെ അസുഖങ്ങളിൽ കൊടുക്കാവുന്ന കുറേ മരുന്നുകൾ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു പ്രകടനത്തിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതിന് അവസ്ഥാനുസാരേണ വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് വാശ ഗുളൂച്ചാദി കഷായം പറയുന്നുണ്ട് ഗുളൂച്ചാദി കഷായം തിക്തകം കഷായം മഹാതിക്തകം കഷായം യോഗരാജ ഗുഗ്ഗുലു കൈശോര ഗുഗ്ഗുലു പുനർണവ ഗുഗ്ഗുലു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരിയധികം ഔഷധങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ യകൃത് പ്ലൈഹ വികാരങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായി പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം ഒരു ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു അൾട്രാസൗണ്ട് അബ്ഡോമൻ എലോങ് വിത്ത് ലിവർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസിസിൽ എത്തിയ ശേഷം ആ രോഗിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് യഥാവണ്ണം നമ്മൾ ഈ ഔഷധങ്ങൾ വികൽപ്പനം ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജും ഒരു പരിധിവരെ ഒരു ഹെപ്പാറ്റോമെഗാളിയിലും വളരെയധികം വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഈ വർധമാന പിപ്പലി പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വർധമാന പിപ്പലി പ്രയോഗങ്ങൾ വളരെ പിപ്പലി പ്രയോഗം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എപ്പോഴും ഈ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ വേരീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത
അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ രക്തത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും പിത്തത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രൂക്ഷ തീക്ഷണ പ്രയോഗങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ നമുക്ക് അപകടകരമായിട്ട് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളിതൊരു സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെയും നമുക്ക് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ് അതിൻ്റെ ഫർദർ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് ടു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റോ മെഗാളി ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല മാറ്റം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ അനുഭവസിദ്ധമാണ് ഈ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വളരെ ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം വരെയുള്ള വർദ്ധമാന വിപ്പലി പ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് വളരെ അനുഭവസിദ്ധമായിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഈ വർദ്ധമാന വിപ്പലി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളത് അവിടെ കൂടുതൽ അസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഹെപ്പാറ്റോ മെഗാളി പോലെയുള്ള കേസിൽ ഈ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസം വരെയുള്ള കേസിൽ ഒരു അക്യൂട്ട് അതായത് വളരെയധികം പഴക്കം ചെല്ലാത്തൊരു കേസാണെങ്കിൽ വളരെയധികം വിശേഷ ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലിവറിന് എപ്പോഴും ഒരു സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് വണ്ണോ ഗ്രേഡ് ടു ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇതെല്ലാം അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അപ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു യാദൃശ്യവശാലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ട് എപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അന്നേരം മുതൽ തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രതിവിധി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് പ്രതിവിധി യഥാസമയത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ച് നമുക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ ആക്കാനും പറ്റും നമ്മുടെ ലിവറിനെ തിരിച്ചും പൂർണ്ണ ഫങ്ഷൻ ഇതിലേക്കാക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു മാരക രോഗമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രമേണ മാരകമല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവൻ വരെ അപഹരിക്കാവുന്ന ഒരു മാരകാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രോഗമായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലും വിഹാരത്തിലും എപ്പോഴും ഔഷധങ്ങളിലും ഒക്കെ നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധ വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടും വളരെ അവസരോചിതമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് ഇതിനേറ്റവും മുഖ്യം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നൊരു രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് അങ്ങനെ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അവരുടെ ആഹാരങ്ങളിൽ കഴിവതും കൊറ കൊഴുപ്പ് കൊഴുപ്പുള്ള ആ ഒരു ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫാറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ മെറ്റബോളിക് ഇതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നതെന്നും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആഹാര വിഹാര ഔഷധ സേവനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാവുന്നതുമാണ് ഹ uh-huh.